Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy tenemos un invitado muy especial. Carlos, el tío que nos pone a punto las guitarricas y que no podríamos vivir sin él. O por lo menos bajaría nuestra calidad de vida, eso sí. En esta ocasión le pedí a Carlos que me montara un puente muy especial que se llama Vegatrem. No sé si os suena, es, es una marca española. La verdad es que estamos gratamente sorprendidos. Antes de lo que es probar el propio puente en cuestión, nos ha parecido súper interesante hablar con Carlos y que él hiciera una parte de este vídeo en la que monta el Vegatrem y nos da sus impresiones. Y entonces así tenemos el punto de vista del luthier y luego tendréis el punto de vista de, de, del que disfruta de la guitarra. ¡Dentro vídeo! <risa> Llega el David el otro día y me dice que le cambio el puente de su guitarra. Dice, tío, Carlos, grábate, que va a quedar súper guay, luego lo subimos al canal y tal. Bienvenido a San Judas. Hoy vamos a cambiar el puente de esta estrato que me ha pedido David. Aquí la tenemos, que le cambiamos el mástil hace un tiempo. Y ha decidido instalar un Vegatrem. Conocía el cacharro de lejos, pero la verdad que nunca he tenido el placer de instalarlo y ya sabiendo que David lo quería poner en su guitarra, he decidido no ver ningún vídeo ni informarme, simplemente traerlo, instalarlo, probar un poco y a ver qué tal feeling me da. Pues nada, vamos a empezar aquí a quitar tornillos como si no hubiese un mañana y hacer la operación. David, pirata. Bueno, pues vamos a comenzar por un unboxing aquí del cacharro. Vamos a ver qué tenemos. Ole. Una pegatina. Mmm, cabrón, sí. Allá, ta, 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 ta. Muy bien. Manual de instrucciones. Esto lo vamos a necesitar. Y a ver qué más tenemos. Un cartón. En serio. <ríe> ¿Cómo mola? Adaptador. Los dos puntos, oye, pues mola aquí cada, cada cosa en su bolsita, muy bien, muy bien. Tensión media, tensión baja, a ver, que lo coloco aquí en plan guapo. El adaptador americano. Extra tensión. Comor. Ah, no. Extra low tension. No. Ah, vale. Lo que viene siendo la palanca. Dos puntos. Y el puente propiamente dicho. Perdón. ¡No! Pues la verdad que da buena impresión, ¿eh? La primera impresión no podría ser mejor, ¿eh? Más explicado y con todos sus adaptadores que siempre tienes que estar buscando el correcto. Chapo por ellos, ¿eh? Ya lo dirá David, pero bueno, que sepáis que esto no, no tiene sponsor ni nada. Esto lo hemos pagado. Bien, no se cae y lo puedes ajustar en tensión. Si lo quieres más fuerte, un poquito más flojo. O si lo quieres flojo del todo, claro, ¿no? Pues... Ni tan mal. David, pirata.
cuerda. La cuerda. Las tienen grietas. Qué fuerte me parece. Baby, pirata. Me leí las instrucciones y te derivan directamente a un vídeo que tienen en la página web. Está muy apañado. No debería de ser muy complicado, la verdad. Hay que poner el adaptador y luego el tornillo. Vale, esto va aquí así. Y tienes que elegir entre el métrico o el imperial. David quiere para la guitarra 942, así que según el fabricante hay que poner los muelles de baja tensión. Y ya está, solo quedaría encordar y probar. Baby, pirata. Jesús Me cantan a Israel Bueno, pues ya está. Ya tenemos instalado el Vegatrem. Hay que ajustar un poquito adelante y atrás. Recordad que para octavar la guitarra el último toque se lo tenéis que dar en posición de tocar. Y poco más. Tiene buena pinta. Así que... Estoy deseando ver qué tienen que decir los hermanos Espinosa. pirata! Esta Fender Stratocaster, de Fender Stratocaster ya casi no tiene nada. Porque que sepáis que las únicas piezas que mantiene originales son el cuerpo y las clavijas. Todo lo demás está cambiado. Es que está cambiado hasta el golpeador, los potenciómetros, está cambiado absolutamente todo, ya os digo. Como ya habéis visto cómo se monta y todo el tema Josema, cómo va lo de los muelles, pues vamos a probarla. ¿no? Bueno, 
se ha portado bien, ¿no? Sí, se mantiene la afinación. Va muy suave. Muy, muy suave, muy fino, como un, como un Floyd Rose. Pero sin ser tan aparatoso ni tener el tacto raro ¿no? que tienes aquí cuando tocas. Sí, a machaco. En eso actúa como un Floyd Rose. No sé si aprietan mucho, ¿sabes? Que no suele haber necesidad de apretar tanto. Pero va muy suave. Hace gruñido de... Y lo hace así. un poco puedo tirar tiene como un tono y medio hacia arriba va muy suave me recuerda al de la music man sabes va como como súper suave ¿sabes? lo que pasa es que este diría que tiene más recorrido ¿no? tiene un pelín más de recorrido y además es aún más suave que el de la music man ¿eh? es que va blandísimo es tan blando como un floyd rose en, en mi punto de vista tan blando como un floyd rose claro si abusas de él desafinas un poco las cuerdas porque no lleva bloqueadores pero tienes que abusar mucho o sea aguanta bastante bien la afinación pero bueno ahí yo creo que ya es conjunto de, de que estas clavijas son buenas y por eso aguantan mejor sabes Tampoco es que aguante perfecto, pero... Bueno, normalmente no abusas tanto de la palanca tocando nunca, ¿sabes? tirón que pega, cualquier día reviendo las cuerdas ¿sabes? y las rompo todas. Bueno, pues una vez la hemos probado, las conclusiones, obviamente yo ya la había probado antes de grabar este vídeo, llevo tocando con ella varias semanas porque ya hace tiempo que Carlos me dio la guitarrita ya con el puente puesto y os puedo decir que mi impresión es que es extremadamente suave, demasiado hasta el punto que al principio te sorprende y, y descontrolas. No, no, no controlas la nota porque en cuanto posas la mano en la palanca ya altera la afinación de lo suave suave que es el puente, ¿vale? Es tan suave como un Floyd Rose, pero es más, es que es tan suave como un Floyd Rose de los blanditos. Hay Floyds y Floyds, pues este es de los más blandos. Claro, al ser tan suave, yo lo que noto es, si lo utilizas como un Floyd Rose, si te flipas. Se, te, se te desafina la, la guitarra, sí. lo habéis visto durante la prueba. Pero si lo utilizas como un puente normal y corriente, vamos a decir, si abusas un poquito de él, pero solo un poquito, aguanta bastante bien. Aunque también, como hemos dicho, probablemente sea mérito también de la propia guitarra y de sus clavijas. ¿Me gusta más que un Synchronize Trémolo? Absolutamente más. O sea, la guitarra mejora enteros. Que he perdido... Sustain en la guitarra, que ya no suena igual, que... 
yo no lo he notado. Tampoco la noto menos robusta que antes. Yo la verdad. eso no lo noto. Yo la verdad es que me parece muy, muy cómodo. Lo único que es eso, que de, si te flipas desafina. Pero es que tampoco llevan clajes ni nada. Los Floyd Roses y aún así también desafinan. Sí. Llevan sí, no, aquí todos. tres presillas. Y encima una cosa que habéis visto cuando Carlos montaba, no tienes que hacer ninguna avería en la guitarra. Cuando tú le quieres montar un Floyd a un cuerpo de Stratocaster, tienes que agujerear, tienes que cerrar ahí. Sí, sí. Eh, en este caso no. Está diseñado de una manera muy inteligente, que es una pieza fija y una pieza que pivota sobre la pieza fija y encima es tan pequeño que el bloque no te obliga a tener que alterar la madera de tu Stratocaster. Y si algún día te arrepintieras y quisieras montar un Synchronized Trémolo, no entiendo por qué querrías eso. Lo dudo muchísimo que jamás le vuelva a montar el puente original. Bueno, a mí es que es un puente en general los Defender que no me hacen mucha gracia. Pues ya estaría tope vendido. Ale, sed buenos. Sí.